కొబ్బరి తురుము దోశ కొబ్బరి తురుము దోశకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూసేద్దాం కొబ్బరి తురుము నూనె ఉప్పు జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు చిరుధాన్యాల పిండి వెన్న కొత్తిమీర ఓకే సో ఇంత మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి టేస్ట్ కూడా బాగున్నాయి అంటే కొంచెం క్లీన్గా ఉంటుంది కొబ్బరి ఫ్లేవర్ కూడా ఎప్పుడు కూడా స్వీట్నెస్ యాడ్ చేస్తుంది దాంతోపాటు క్రీమ్ అంటే వెన్న కూడా మనం వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి పై నుంచి చక్కగా అసలు చాలా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అనమాట ఇలా కూడా మనం ట్రై చేయొచ్చు పిల్లలకి గ్రోత్కి అంటే వెయిట్ పెరగాలి అనుకుంటూ ఉంటాము బట్ దాంతోపాటు మనకి అంటే వెయిట్ పెరగడానికి కూడా ఇది చాలా మంచి రెసిపీ యాక్చువల్ చెప్పాలంటే వెన్న వేస్తూ చక్క చేసుకుంటున్నాం కదా దాంతోపాటు మనకి హెల్దీ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి అదర్ వైటమిన్స్ మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఇచ్చే రెసిపీ ఇది సో ముందుగా అయితే పిండి కలిపేసుకుందాం త్వరగా సో ముందుగా ఇక్కడ నేను చిరుధాన్యాల పిండి వేసేస్తున్నాను ఓకే తర్వాత జీలకర్ర రెసిపీకి సరిపడినంత ఉప్పు కొబ్బరి తురుము కొంచెం నేను దీంట్లోనే కలిపేస్తున్నాను సో కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకుంటున్నాను మనము మెయిన్ అదే వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎందుకు అన్ని అంటే నేను చెప్పాను కదా ఇంగ్రీడియంట్స్లో కొబ్బరి తురుము మనం ఎక్కువ వేసుకుంటున్నాము బికాస్ మనకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ప్రాపర్టీస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఇలా వేసుకుంటున్నాము పై నుంచి కూడా మనం వేసుకోవచ్చు పై నుంచి కూడా వేసుకుందాము అండ్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి చిన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసేసుకుందాము సో పై నుంచి మనమైతే ఇలా దోశ వేసుకుని పై నుంచి చక్కగా అన్ని తింటూ ఉంటాము పిల్లలు అలా తినలేరు కదా అన్నీ తీసేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి పిండిలోనే కలిపేసుకుంటున్నాము కాకపోతే పైన ఏంటంటే కొబ్బరి మాత్రం వాళ్ళకి కలి కనిపించాలన్నమాట సో అలా పై నుంచి మనం కొబ్బరి చక్కగా అప్లై చేసేసుకుని వెన్న కూడా అప్లై చేసుకుందాం ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ అండ్ ఈ ఫ్యాట్స్ రిచ్ వల్ల కూడా పిల్లలకి మెమరీ గెయిన్ అండ్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్కి కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సో అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి రెసిపీస్ కూడా ఫాలో అవ్వాలి సో కొత్తిమీర కూడా కొంచెంగా దీంట్లోనే వేసేస్తున్నాను సో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసేసుకున్నాం కదా దీంట్లో కొబ్బరి ఎక్కువగా వేసుకుంటూ మనం చేసుకున్న రెసిపీ ఇది అండ్ జనరల్గా అయితే కేరళ రెసిపీస్లో కొబ్బరి ఎక్కువగా వేసుకుంటూ ఉంటారు కదా అలాగే మనకి ఈవెన్ పిల్లలకి హెయిర్ గ్రోత్ కోసం కూడా మనకి యాక్చువల్లీ రెసిపీ బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సో ఈ కాంబినేషన్ అలాంటిది సో ఇక్కడ నీళ్ళు కూడా వేసేసుకున్నాం అండ్ ఇప్పుడు ఇలా కలిపేస్తున్నాను కొంచెం లావుగానే వస్తుంది ఎందుకంటే మనము అట్టులాగా వేసుకోవాలి చిరుధాన్యాలు కదా కొంచెం ఎంతైనా సరే మనకి అంత సాఫ్ట్నెస్ రావాలంటే మళ్ళీ బియ్య పిండో అదంతా కలపాలన్నమాట బట్ అదర్వైజ్ కొంచెం తిగ్గా వేసుకున్నా కూడా మనకి ఈ ఉల్లిపాయలు కొబ్బరి ఇదంతా కూడా ఉండడానికి నిలువ ఉండడానికి దాంట్లో అంటే పడకుండా ఉండడానికి కూడా మనకి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సో అలా ఇంకొన్ని నీళ్ళు కూడా వేసేసుకుని కలిపేస్తున్నాం యా సో కొబ్బరి కూడా మనకి బాగా తెలుస్తుంది ఇక్కడ కొబ్బరి పొడి వేసుకున్నా కూడా మనకు ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా బాగా తెలుస్తుంది సో అలా కూడా ప్లాన్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇదైతే కలిపేసుకున్నాం కదా పక్కన పెట్టేస్తాను ఇప్పుడు కొంచెం ప్యాన్ కూడా హీట్ ఎక్కుతుంది స్టవ్ ఆన్ చేసేసి మనం ప్యాన్ కూడా హీట్ చేసేసుకుందాం సో ఈ రెసిపీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఎలా అయితే కొబ్బరి అనుకుంటున్నామో దీంతోపాటు మనకి వెన్న కూడా చాలా హెల్దీ అనమాట సో రెండు కూడా మనం కొంచెం ఫ్యాట్ రిచ్గా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నాం ఈ రెసిపీలో కాకపోతే ఈ ఫ్యాట్ రిచ్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో ఒక పాజిటివ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే కొబ్బరి తీసుకున్నా మనము వెన్న తీసుకున్నా పాల నుంచి వచ్చేది మనకి వెన్న అండ్ అఫ్కోర్స్ పైన మీగడ ఏదైతే మనకు ఫామ్ అవుతూ ఉంటుందో అదే వెన్న మనకి క్రీమ్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ అదే సో ఎక్కువగా ఫ్యాట్సే ఉంటాయి దాంట్లో కాకపోతే కొంచెం మనకి ప్రోటీన్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి కాల్షియం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు అంత అలా అని చెప్పేసి మనం ఎక్కువగా వేసుకుంటున్నామా అది కూడా లేదు కొంచెంగా వేసుకుంటాం కాబట్టి ఆ టేస్ట్ ఆ ఫ్లేవర్ కోసం మనం పెడుతున్నాం అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ప్యాన్ కూడా హీట్ ఎక్కింది సో ఇక నేను నూనెతో కొంచెం గ్రీస్ చేసేస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు మా అట్టు వేసేసుకుందాం సో చిన్న చిన్న అట్లు వేసుకోవచ్చు చక్కగా చిరుధాన్యాలు కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎంతైనా ఓకే అండ్ సో పై నుంచి కొంచెం కొబ్బరి వేసేస్తున్నాను సో ఆల్రెడీ నూనె అప్లై చేశాను కాబట్టి మళ్ళీ నూనె నేను ఏం అప్లై చేయట్లేదు సరిపోతుంది అండ్ దీంతోపాటు పైన కొంచెంగా మనకి డ్రై అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను వెన్న కూడా అప్లై చేసేస్తున్నాను చాలా మందికి పాలు పెరుగు తర్వాత వెన్న అనేది కూడా బాగా నచ్చుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటి పిల్లలు ఏంటంటే చక్కగా ఇలా తీసుకోవచ్చు సో ఇంకా న్యాచురల్గా ఇంట్లోనే చక్
సో చిరుధాన్యాలు కాబట్టి ఇక్కడ నేను సపరేట్గా ఇంకొక వైపు కూడా నేను తిప్పట్లేదు జస్ట్ ఆ స్టీమ్లోనే చక్కగా కుక్ చేస్తున్నా అనమాట అండ్ కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకున్నాం సో జీలకర్ర ఇవన్నీ వేసుకున్నాం కాబట్టి చక్కటి టేస్ట్ అండ్ కలర్ కాంబినేషన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది పిల్లలకి ఆ వెన్న టేస్ట్ కూడా బాగా నచ్చుతుంది కాబట్టి ఇలా రెగ్యులర్ దోశ రెసిపీస్లో వాటిల్లో కూడా మనం ఇలా డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేసి కూడా పెట్టేయచ్చు అనమాట సో దాంతోపాటు మనకి పిల్లలకి ఏదైతే మార్నింగ్ టైంలో క్యాలరీస్ కావాలో అది బాగా అందుతుంది చక్కగా పిల్లలు తింటారు కూడా ఇలా ఒక్కటి తిన్నా కూడా వాళ్ళకి ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అంత మంచి రెసిపీ మనకిది సో ఫ్యాట్స్ అంటే ఎప్పుడు కూడా నూనెలు అవన్నీ డీప్ ఫ్రైజ్ వేసేసి ఇవ్వడం కాదు కొంచెం ఇలా మనము రెస్ట్రిక్టెడ్ అమౌంట్లో కొంచెం ఇలా చేసి పెట్టినా కూడా ఇంకా బాగుంటుంది సో జస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ మనకి ఇలా కుక్ అయితే సరిపోతుంది సో చాలా క్విక్గా కూడా అయిపోతుంది దోశ అండ్ ఇంకో వైపు నేను కాల్చట్లేదు ఎందుకంటే పైన అంతా మనం వెన్న రాసుకున్నాం కాబట్టి జస్ట్ ఆవిరితోనే మనకి చక్క దోశ అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్గా అయిపోయింది సో ఇంకో దోశ కూడా వేసేస్తాను తీసేసి వెరీ నైస్ ఓకే సో ఇంకొక దోశ కూడా వేసేసుకున్నాం సో అలా కొబ్బరి టేస్ట్ వస్తూ అలా వెన్న వేసుకున్నామంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ ఆ కమ్మదనం అది అంతా కూడా ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఓకే సో కొబ్బరి కొంచెం ఏదైతే తురుముకున్నామో అది వేసేసుకుందాం కొంచెం డ్రై అయ్యాక మనం వెనక్కి కూడా అప్లై చేద్దాం సో కొంచెం ఆయిల్ సో ఎక్కువ నూనె అలాంటివి కాకుండా మనం హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకున్నాం కాబట్టి చాలా బాగుంది అండ్ రెసిపీ ఎప్పుడు కూడా రెగ్యులర్ దోశలు మాత్రమే కాకుండా కొంచెం ఇలాంటివి కూడా మనం ట్రై చేయాలి లేదంటే జనరల్గా చాలామంది సాస్ ఎక్కువ అప్లై చేసేస్తూ ఉంటారు సాస్తో ఇవ్వడము పంచదారతో ఇవ్వడము అలా కాకుండా ఇలాంటి ఏదంటే వెజిటబుల్స్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయో హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అవి వేసుకుని కనుక మనం పెట్టాము అంటే ఇంకా హెల్దీ సో ఇప్పుడు పైన కొంచెం గట్టిగా అయింది కాబట్టి నేను వెన్నకి కూడా అప్లై చేసేస్తున్నాను సో వేడి మీద ఇంకా చక్కగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కూడా కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకుందాం సో ఇలా వేడి మీద వేస్తే ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా బాగా తెలుస్తుంది బాగా అంటుతుంది కూడా ఓకే అండ్ క్విక్గా కూడా అయిపోతుంది సో జస్ట్ అప్పటికప్పుడు కలుపుకుని జస్ట్ కావాలంటే ఒకటే ఒక స్పూన్ పెరుగు వేసినా కూడా మనకి సరిపోతుంది సో ఆ పెరుగు వేస్తే ఇంకొంచెం అలా సాఫ్ట్నెస్ అరగడానికి కూడా జీలకర్ర వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకా బాగుంటుంది ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది ఇది కూడా నేను ప్లేట్లో తీసేసుకుంటాను చూసారు కదా కొబ్బరి తురుము దోశ దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసిన విధానం ఒకసారి మళ్ళీ చేసేసేయండి కొబ్బరి తురుము దోశకి కావాల్సిన పదార్థాలు కొబ్బరి తురుము నూనె ఉప్పు జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు చిరుధాన్యాల పిండి వెన్న కొత్తిమీర తయారు చేసిన విధానం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో చిరుధాన్యాల పిండి కొద్దిగా జీలకర్ర సర్పడంత ఉప్పు కొబ్బరి తురుము ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా కొత్తిమీర కావాల్సిన నీళ్లు వేసి బాగా కలుపుకుని కాసేపు నానబెట్టుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి నూనెతో గ్రీస్ చేసి నానబెట్టిన మిశ్రమాన్ని అట్టులా వేసుకుని దానిపై తురిమిన కొబ్బరి వెన్న కొత్తిమీర వేసి బాగా వేయించుకుని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే కొబ్బరి తురుము దోశ రెడీ